மறுமை நாள் இருக்குதே அந்த நேரத்தில் ஏழு கூட்டத்துக்கு அல்லா அவனுடைய அரிசுடைய நிலையை வழங்குவான் அந்த ஏழு கூட்டத்தில் ஒருத்தர் யார் தெரியுமா ஒரு கூட்டம் யார் தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க இரண்டு நபர் இருப்பாங்க அல்லாஹுக்காக வேண்டி நேசம் கொண்டிருப்பார் தேசம் கொண்டிருப்பாரு அதுக்காக வேண்டியே சேர்ந்திருப்பார் அல்லாஹுக்காக வேண்டி சேர்ந்து அலேஹி அல்லாஹுக்காக வேண்டிய பிரிந்திருப்பாரு இந்த நபருக்கு மறுமேல அரசுடைய நிழல் கிடைக்கும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க இத சாதாரண ஒரு விஷயமா நம்ம நினைச்சிட கூடாது இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பண்புகள்ல ஒரு பண்பு ஓரளவு நம்மிடத்துல இருக்குது எந்த பண்பு அல்லாஹுக்காக வேண்டி சேர்றோம் அல்லாஹுக்காக வேண்டி நேசம் கொள்றது இதை ஃபாலோ பண்றது சிரமம் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே அதை கடைபிடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் கொள்கைவாதின்னு வரும்போது அதிகப்படியான ஒரு முகம்பத்து நமக்கு வரும் அதிகப்படியான ஒரு பாசம் அதிகப்படியான ஒரு அன்பு வரும் ஏ அது அல்லாஹுக்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய கொள்கையில இருக்கிற நாமும் அதே கொள்கையில இருக்கிறோம் அந்த சகோதரனை பார்க்கும் போது நமக்கு நேசம் அதிகரிக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம ஆட்கள் எந்த அளவுக்கு இருப்பாங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு கடைக்கு போறதா இருந்தா கூட ஒரு பொருள் வாங்க போறதா இருந்தா கூட இது நம்ம கொள்கைவாதி இவர் ஏத்துவாதி இவர் குரான் சுனா பின்பற்றவர் இவருடைய கடைக்கு போய் பொருள் வாங்குவோம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களோட நாங்க நேசம் வைப்போம் இதுல நேசம் வைக்கிறதுனால யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வர போறது இல்ல ஒருத்தரோட முகப்பத்து வைக்கிறதுனால அல்லாஹுக்காக வேண்டி நேசம் கொள்றதுனால எந்த பிரச்சனையும் எந்த மனசு மனசங்கடமும் எந்த சிரமும் வரப்போறது இல்ல எப்ப பிரச்சனை வரும் என்று சொன்னா அல்லாஹுக்காக வேண்டி பிரிறது இருக்குதே இதுலதான் நம்ம சிரமப்படுவோம் அல்லாஹுக்காக வேண்டி ஒருத்தரை வெறுத்து ஒதுக்கிறது இருக்குதே இதுலதான் நாங்க எல்லாருமே பெயில் ஆகுவோம் அல்லாஹுக்காக வேண்டி நேசித்திருப்போம் அளவு கடந்து நேசித்திருப்போம் அல்லாவுக்கு மாற்றமாக நடக்கிறார் அல்லாவுடைய தூதருக்கு மாற்றமாக நடக்கிறார் என்று சொல்லும் போது கடாசரத்துக்கு நம்முடைய உள்ளம் தடுக்கும் இவ்வளவு நாள் இருந்துட்டோமே இவ்வளவு நாள் பாசமா பழகிட்டோமே இவ குடும்பமாச்சே குட்டியாச்சே புள்ளையாச்சே எப்படி எதிர்க்கிறது எப்படி ஒதுங்குறது என்று நம்ம சங்கடப்படுவோம் இதுக்கு தான் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய வாழ்க்கைக்கு நாங்க போகணும் எப்படி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் இருந்தார் தன்னுடைய தந்தையாக இருந்தாலும் அல்லாவுக்கு மாற்றமா கலாசக்கூடியவராக இருந்தார் அந்த கொள்கை நம்மிடத்துல வரணும் அதுதான் சிரமம் அல்லாஹுக்காக வேண்டி சேர்றத ஒரு விதத்துல நம்ம செஞ்சிருவோம் அதை அந்த பண்பு நமக்கு வந்துடும் அல்லாஹுக்காக வேண்டி பிரிறது இருக்குதே இதுல தான் நம்ம யோசிப்போம் இவ்வளவு காலம் இருந்துட்டோமே ஒரு திருமணம் வரும் குடும்பத்துல குடும்பமா இருப்பாங்க நபி வலிக்கு மாற்றமான திருமணமா இருக்கும் போகாம இருந்தா நம்மளோட பேச மாட்டாங்க குடும்பம் பிரிஞ்சிடும் இனிமே நம்மள பார்க்க மாட்டாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க சரி கொள்கையில கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு மட்டும் போயிட்டு வந்துருவோம் அல்லது வேற வேற காரியங்களை கலைப்பார்கள் குடும்பமாச்சே ஒன்றும் பண்ண முடியாதே தந்தையாச்சே நெருங்கி பழகினவராச்சே ஒன்றும் பண்ண முடியாதே என்று சொல்லி கொள்கையில தடம் பொருளக்கூடிய ஒரு நிலைமை நம்மில் பலருக்கு ஏற்படும் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய வாழ்க்கையில் இருந்து இந்த ஒரு படிப்பினையாவது குறைந்தபட்சம் இந்த திருநாளில் நாம் பெற வேண்டும் யாரையும் நேசிப்போம் அல்லாஹுக்காக வேண்டி மட்டுமே நேசிப்போம் எவ்வளவு நேசித்து எந்ததாம் மனசுல எந்த அளவுக்கு இடம் பிடித்த ஒரு நபராக இருந்தாலும் மனசையே அவருக்கு தான் வார்த்து கொடுத்தவராளாக இருந்தாலும் அல்லாவுக்கு எதிராக போறாரா எனக்கு அல்லாதான் முக்கியம் அல்லாவுடைய தூதர் தான் முக்கியம் அல்லாவையும் அல்லாவுடைய தூதரை விடவும் உலகத்தில் வேற எந்த நபரும் கிடையாது என்று அல்லாஹுக்காக வேண்டி பிரியக்கூடிய நபராக இருக்கணும் அது சிரமம் என்றதுனால தான் அல்ல என்ன பண்றா அந்த ஆளா பார்த்து அரசுடைய நல்ல கொடுக்கறான் இது சாதாரண ஒரு காரியமா இருந்தேன்னு சொன்னா அரசுடைய நல்ல எல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டான் எவ்வளவு நல்ல காரியங்கள்ல ஏழு கூட்டத்தை மட்டும் அல்ல செலக்ட் பண்ணி அதுல ஒன்னு இதை வச்சிருக்கிறா காரணம் என்ன அல்லாக்கா வேண்டி சேர்றதோட அல்லாக்கா வேண்டி பிரியணும் இந்த தன்மையை வச்சிருக்கிறா இது சாதாரண காரியம் இல்ல அதை செய்யறதா இருந்தா ஈமான்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா கொள்கையில உறுதியாக இருந்தா ஈமானுடைய சுவையை சுவைக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு தான் செய்ய முடியும் அல்லா ரசூலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம தனி நபருக்கு குடும்பத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் வழிகேற்றல போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை தான் ஏற்படும் எனவே இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய வாழ்க்கையில எண்ணற்ற படிப்பினைகள் இருந்தாலும் ஏராளமான படிப்பினைகளை ஒரு நாள் முழுக்க பேசலாம் என்று இருந்தாலும் இந்த குறைந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு படிப்பினையாவது ஒரு முன்னுதாரணத்தையாவது நம்ம கடைபிடிக்கக்கூடிய மக்களாக மாற வேண்டும் எனவே இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்துடைய வாழ்க்கையை பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக அல்லா நம் அனைவரையும் ஆக்கிரவானா என்று கூறி உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாகிரதா வானா அலமீன்